நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அமமுக உடைய பொதுச் செயலாளர் திரு டி தினகரன் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் அடுத்து ஓ பி எஸ் சசிகலா அவர்களையும் சந்திக்கப் போவதாக கூறியிருக்கிறார் ஆக இது எல்லாம் ஓ பி எஸ் பிளஸ் டிடிவி பிளஸ் சசிகலா என்று ஒரு தனி அணி உருவாகுமா இது மூலமா இபிஎஸ்க்கு நெருக்கடியை கொடுப்பதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுமா இந்த விஷயத்துல பாஜகவுடைய அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி இணைந்த கைகள் ஓ பி எஸ் டிடிவி சசிகலாவை சந்திப்பார்களா இபிஎஸ்க்கு இதன் மூலம் எச்சரிக்கையா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக அரசியல் விமர்சகர் திரு கலை அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இணைவார் ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர் திரு கண்ணன் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு சேலம் மணிகண்டன் அவர்கள் மற்றும் சசிகலா ஆதரவாளர் திரு தேனி கர்ணன் அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் மணிகண்டன் அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் டிடிவியை சந்திப்பாரா சந்திக்க மாட்டாரா இவங்க சந்திச்சாங்க அப்படின்னா பழைய விஷயமெல்லாம் இருக்குது பழையபடி ஓ பி எஸ் எல்லாம் பேசினாரே பயங்கரமாக டிடிவியையும் சசிகலா அவர்களையும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி சேருவாங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள் விவாதங்கள் போயிட்டுருக்கிறப்ப சந்திப்பு நடந்திருக்கிறது இந்த சந்திப்பை எப்படி பாக்குறீங்க ஓ பி எஸ் டிடிவி சந்திப்பு ஜி தமிழ் நியூஸ் நேயர்கள் அருமை நிதியாளர் கலை சங்க விருந்தினர்களுக்கு மாலை வணக்கமா என்னோட ஆடியோ கிளியரா இருக்காமா தெளிவா இருக்கு சார் பேசலாம் சரிமா அதாவது உங்க டிவில இப்ப செய்தி வரும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் இன்னும் உங்களுக்கு அப்டேட் கிடைக்கலையா இருக்குமா இந்திய நேரப்படி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எட்டு மணிக்கு ஐநாவுடைய பொது சபை அவசரமா கூடுது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதே மாதிரி அமெரிக்க அதிபர் பாத்தீங்கன்னா ஜோ பைடன் வந்து கடுமையான ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறாரு சீன அதிபர் ஜிங்பிங் பாத்தீங்கன்னா அரசியல்ல என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பெரும் பதற்றத்துல இருக்கிறாரு இந்திய பிரதமர் மோடி எங்க நம்மளுடைய பிரதமர் நாற்காலி ஆட்டம் கண்டுருமோ அப்படின்னு பெருகிய ஒரு கர்நாடகாவில தேர்தல் பிரச்சாரத்தையே அவர் ரத்து பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதனா நேற்று திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் திரு தினகரன் அவர்களும் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு பேசுனாங்க பாத்தீங்களா அதனால உலக அரசியல் அரங்க அரசியல் உலக அரங்கத்துல தான் நடக்க போகுதுன்னு அமெரிக்க அதிபரும் ஆசிய கண்டத்துல இருந்து நடக்க போகுதுன்னு சீன அதிபரும் இந்திய அரசியல் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மோடி எல்லாம் பெரிய கவலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோமா அதான் ஐநா சபை பத்தி உங்களுக்கு செய்தி வந்துதான் அப்படின்னு கேட்டேன் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குங்க அம்மாவால் புறக்க அம்மாவால் புறக்கணிக்கப்பட்ட தினகரன் அதிமுக பொதுக்குழுவால் வெளியேற்றப்பட்ட பன்னீர்செல்வம் எனக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக மட்டுமானால் நீங்கள் மீண்டும் போயஸ் கார்டனுக்கு வரலாம் கண்டிஷன் பெயில்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி கண்டிஷனோட போயஸ் கார்டனில் குடி வைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலா இந்த மூணு பேரும் சந்திச்சா என்ன உக்காந்து ஒன்னா சாப்பிட்டா அவங்க என்ன இல்ல உக்காந்து பழைய நினைப்பா பேராண்டின்னு பழைய கதையை அவங்க பேசிட்டு இருந்தா இதை பத்தி சிந்திப்பதற்கு அதிமுகவினுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நேரமும் இல்லை இவர்களை பற்றி சிந்தித்து நேரத்தை வீணடித்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு அரசியல் அனர்த்தம் கிடையாது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதாவது ஆண்டிகள் எல்லாம் கூடி மடம் கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் ரெண்டு நாளைக்கு மட்டும்தான் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்துல அப்படியே அவங்க சாட அவங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்துல ஒருத்தர் பார்த்தாரு அதோட விளைவு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள்ல இவர் தினகரனை பார்த்தாரு அந்த அம்மா இதை பார்க்கறதுக்கு டைம் கேட்டாங்க அவர் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் என்னன்னா அதிர்ஷ்டவசத்தால் மூன்று முறை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சரா இருந்தவர் திரு பன்னீர்செல்வம் பன்னீர்செல்வம் அவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு தினகரன் நேரடியா வந்து சந்திச்சிருந்தாருனா கூட ஏதோ குறைஞ்ச பட்சம் அவருக்கு மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு நாம நினைச்சிருந்திருக்கலாம் ஆனா பன்னீர்செல்வம் எப்படி அன்னைக்கு அண்ணாமலையை பாக்குறதுக்கு அவரா வாங்கடா வண்டியில் ஏறி கமலாலயம் போய் இறங்கினாரோ அதே சமயத்துல அதிமுகவுடைய அன்றைய இடைக்கால பொதுச் செயலர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டாம் நிலை தலைவர்களை அனுப்பி வைத்தார் ஆனா இன்னைக்கு இவரா வாங்கடா அதே மாதிரி போய் தினகரனை பாக்குறாரு சசிகலாவை பாக்குறதுக்கு நான் டைம் கேட்டிருக்கிறேன் அவங்க நிச்சயமா சந்திப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவருடைய பன்னீர்செல்வம் நிலையை கண்டு உள்ளபடியே நான் பரிதாபப்படுறேன் ஏன் சார் இப்ப அதிமுகவை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சி அவர் அந்த தார்மீக பொறுப்பு கடமை ஓ பி எஸ் கையில இருக்குன்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அவர் இறங்கி போய் அந்த அதிமுகவை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகள்ல இறங்கி இருக்காருன்னு ஏன் எடுக்க கூடாது இதை அதிமுக என்னம்ம அடகு கடையில இறங்குது அதிமுகங்கிறது தகப்பன் சாமி பழனிசாமியோடைய மூன்றாவது அத்தியாய முதல் அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்தவர் புரட்சி தலைவர் அந்த அத்தியாயத்தை வழிநடத்தியவர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள
புரட்சி தலைவரும் புரட்சி தலைவரும் இணைந்த ஒரு உருவம் தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட இன்னைக்கு சேஃபா இருக்குது வெற்றியை நோக்கி போகுது பாஜகவுடைய கூட்டணி தொடரும் மேலும் சில கட்சிகள்லாம் வரப்போறப்ப சென்னையில ரொம்ப பேமஸான ஹோட்டல் பாத்தீங்கன்னா சரவண பவன் அதுல இருக்கிற அந்த கேஷியர் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஏன்னா அவங்க கை விட்டு சொல்ல கூடாது தப்பா போயிடும் அதனால ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால வெளியேற்றிருப்பாங்க வெளியேற்றுறவங்க எல்லாம் சேர்ந்துகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்க தான் சரவண பவனு இந்த ஒரிஜினல் சரவண பவனுக்கு நம்ம ரெடி மீட்டு எடுத்ததுக்கு ஓனரா வர போறேன் அப்படின்னு பக்கத்துலயே ஒரு புதுசு போட்டுக்கிட்டு ஸ்ரீ சரவண பவன் பேர் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அந்த மாதிரிமா பழைய நினைப்புடா பேராண்டி அப்படின்னு அரசியலில் முகவரியற்றவர்கள் முகம் தொலைத்தவர்கள் அதிமுகவில் துரோகத்தால் வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் இவங்க எல்லாம் கூடி என்ன வேண்டாலும் ஆண்டிகள் கூடி மடம் கட்டின மாதிரி பேசுனா அதை பத்தி அதிமுகவுக்கு என்ன கவலை ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்ல அதுல பாருங்க ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருத்தர் இந்த கட்சிக்காகவே நான் இன்னொரு கட்சியை தொடங்கி இருக்கிறேன் அதிமுக மீட்டு எடுப்பதற்காகவே நான் இன்னொரு கட்சியை நடத்துறேங்கிற பொதுச் செயலாளர் இன்னொரு அம்மா பொதுச் செயலாளர் இவங்க மூணு பேர் நோக்கம் என்னன்னு சொல்றாங்க அதிமுகவை மீட்டு எடுப்பதுதான் எங்க நோக்கம்னு சொல்றாங்கல்ல ஒரே இதுல சேர வேண்டிட்டானமா நினைச்சுக்கோங்க <laughs> அதுல ஒரு விதத்துல நான் ஒத்துக்கிறேன் தினகரன் ஒரு ப்ரூவ் ஒரு மூணு பர்சன்ட் ஓட் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாரு பன்னீர்செல்வம் பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்க அவங்க மக்களை தவிர இரண்டு மக்கள் மக்களை தவிர அவருக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்க ஒரு மாநாடு நடத்தினாரே சார் மணிகண்டன் சார் ஓபிஎஸ் அவர்கள் திருச்சியில மாநாடு நடத்தினார்ல உண்மையாலுமா அந்த மாநாடை பார்த்துட்டு திருச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டின கூட்டத்தை பார்த்து தரை மட்டத்துல இருந்து ரெண்டு அடி பள்ளம் கீழே இறங்கி போயிடுச்சோம் அவ்வளவு பெரிய கூட்டமா இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா போச்சா சோனம் முத்தா இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா செலவு பண்ணி மொத்தமா வந்த கூட்டமே எழுபத்தி ஐயாயிரம் பேர் இதுதான் அவருடைய இது அது சேலத்துல தான் கூட்டம் போறேன்னு சொன்னாங்க தயவு செஞ்சு வேண்டாமா எம்எஸ்எல் லெவல் இங்கே கீழே இறங்கி சேலத்துல அப்புறம் எல்லாம் கடல் தண்ணி தான் உள்ள வந்து பூந்துட போகுது அவர் வந்து அரசியல் அந்திம காலத்தில் இருக்கிறார் அரசியலில் முகவரி ஏற்று இருக்கிறார் அதனால ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி பாக்குறார் தன்னோட இப்ப பாருங்க பத்து நாள் உங்களுக்கு டிவி எல்லாம் போர் அடிச்சு சப்ஜெக்ட் கிடைக்கல இல்ல ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்தாங்கன்னா டிவியில வந்து ஹார்ட் பைட் உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா அந்த மாதிரிமா தன்னுடைய இருப்பை காட்டுவதற்கான அரசியல் வடிவேலு பணிசு இந்த பழனிசாமி அவர் நினைச்சு பாப்பாரா இல்ல அவருக்கு ஆதரவா பேசுற மணிகண்டன் நினைச்சு பாப்பாரா அம்மா சின்னம்மா சமையலுக்கு செய்யறதுக்கு வந்தாங்கன்னா யாரு கால விழுந்து யாரு கால ஊர்ந்து யாரு இப்படி ஒரு சாஷ்டாங்கமான நமஸ்காரத்தை உலக வரலாற்றிலேயே எவனும் பார்த்துருக்க முடியாது அப்படி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த அம்மா முதுகுல தட்டி கொடுத்து என்னைக்கு அதாவது ஒரு தகுதி இல்லாத நபருக்கு ஒரு தலைமை பதவியை கொடுத்தா ஒரு இயக்கம் எப்படி பிளந்து பிரிந்து உருக்குலைந்து போகும் என்பதற்கு பழனிசாமியை விட்டா உலகத்துல வேற சரித்திர வரலாறே இல்ல அப்படியாப்பட்ட ஒரு நபரு எல்லாரும் ஒண்ணு சேருவோம் உண்மையிலேயே யாருக்கு சண்டை சின்னம்மா அவர்களுக்கும் ஐயா ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கும் தான் பிளவு வந்தது அவர்களுக்குள்ளதான் மனக்கசப்பு வந்தது அந்த மனக்கசப்பு எப்படி வந்துச்சு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் முதல்வராக்கப்பட்டவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் ஒரு முறை அல்ல இருமுறை முதல்வராக்கப்பட்டவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத ஆஸ்பத்திரியில இருக்கும்போது சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு சூழ்நிலைகளா வந்த போது எந்த விதமான தமிழகத்தினுடைய அமைதிக்கு பங்கம் இல்லாம பாதிப்பு இல்லாம ஆட்சியும் கட்சியும் வழிநடத்தின ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் இந்த சூழ்நிலையில அம்மா அவர்கள் இறக்க நேரிட்ட போது அந்த இடத்துல ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சின்னம்மா அவர்களே சொல்லி முதல்வராக்கினார் என்று எங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திருச்சியில் பட்டுவரத்தனமா அனைவருக்கும் சொல்லி இருக்கிறார் அவர்கள் எப்ப அவர்களுக்கு துரதிருஷ்டவசமா சிறை செல்ல நேரக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்போது அப்ப ஒருங்கிணைப்பாளரை எடுத்துட்டு தா அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கும் போது முதல்வராகும் போது முதல்வருக்கு முதல் முன்மொழிந்தவரை ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் ஆனால் அவர் இவரை எடுத்துவிட்டு இவர் சிறை செல்லும் போது பழனிசாமிங்கிற ஒரு நபரை கொண்டு வந்து வச்சார் அன்னைக்கு பிடிச்சிச்சு இந்த இயக்கத்துக்கு சனி 
அன்னைக்குல இருந்ததே இந்த இயக்கம் வந்து ஒரு குலைஞ்சு போச்சு அப்படியாப்பட்ட ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கும் முதல்வர் பதவியை கொடுத்தது சின்னமா தான் இபிஎஸ்க்கு முதல்வர் பதவியை காலில் விழுந்து நக்கும் போது கொடுத்தவர் அந்த சின்னமா தான் முன்னாடி <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் என்னை கடைசியில சொல்லுங்க அப்பத்தை எல்லாப்பரும் ஒத்துப்பாங்கன்னு சொல்லி தினகரன் காலையும் விழுந்து அவர்கிட்டையும் ஐயா சாமின்னு காலை பிடிச்சு கையை பிடிச்சு அதற்கப்புறம் இந்த இயக்கத்துக்கு முதல்வரா வந்த பழனிசாமி இந்த இயக்கத்தினுடைய எல்லாரும் விருப்பத்தின் பேர்ல பொதுச் செயலாளரா வந்தாரா எல்லாரும் விருப்பத்தின் பேர்ல முதல்வரா வந்தாரா அனைவரும் ஆதரவு தெரிவிச்சு ஏத்துக்கிடக்கூடிய அளவுக்கு தலைமைக்கான தகுதி படைத்தவரா பழனிசாமி அன்பு இருக்கிறதா அரவணைப்பு இருக்கிறதா பண்பு இருக்கிறதா பாசம் இருக்கிறதா கண்ணன் இதெல்லாம் இப்ப கேக்குறீங்களே சேரும் போது திருச்சி மாநாட்டுல இபிஎஸ் பத்தி அவ்வளவு பேசுறாரு ஓ பி எஸ் ஆனா லாவகமா அந்த சின்னம்மா அவர்கள் அவங்க செஞ்ச துரோகம் தான் எவ்வளவு தர்ம யுத்தம் நான் நடத்தினேன் இந்த விஷயம்லாம் அப்படியே மறைச்சிட்டாரு அப்ப வேணுங்கும் போது நீங்க உங்களுக்கு யாரு துரோகம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்களோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் மறைச்சிடுறீங்க எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துக்கு மாதிரி பேசுறது எப்படி நம்ம வந்து நம்ப முடியும் அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த டிடிவி ஓ பி எஸ் கூட்டணி சரியான கூட்டணியா இருக்குமா இப்ப சாட்சிக்காரன் காலில் விழுகிறத விட சண்டைக்காரன் காலில் விழுகிறது மேலும் சொல்லி ஒரு தமிழ் ஒரு பழமொழி உண்டு இருவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது தகுதி இல்லாத பன்னீர் செல்வத்திற்கு மூன்று முறை வாய்ப்பு கிடைத்தது தகுதி உள்ள பழனிசாமிக்கு ஒரே வாய்ப்பு கிடைத்தது தொண்டர்கள் எல்லாம் அவர் பின்னால் நின்றார்கள் சரி ஆனா பழசெல்லாம் இப்ப பேசுனா பிரச்சனை பிரச்சனை தான் வரும் அப்படின்னு பண்ருட்டியார் அவர்களும் அதை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க நம்ம கண்ணன் அவர்கள்ட்ட பேசலாம் சரி பழசெல்லாம் பேச வேணாம் இதெல்லாம் நம்ம கசப்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டார் உண்மையிலே சண்டை யாருக்கு ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் சின்னமாவுக்கும் தான் மனக்கசப்பு அதுல தானே பிரிஞ்சிச்சு அதனாலதானே தர்ம யுத்தம் தர்ம யுத்தம் நடத்தின நாங்களே வந்து சின்னமாவை ஏத்துக்கிடும் போது சின்னமாவால் அரசியல் அங்கீகாரம் பற்று அரசியல் முகவரி பற்று அரசியல் ஆளுமை பற்று அரசியல் பதவி பற்று அரசியல் பேர் பற்று அரசியல் புகழ் பெற்ற பழனிசாமிக்கும் சின்னமாவுக்கு என்ன பிரச்சனை நீ ஏன் ராஜா சின்னமாவை எதுக்குற நீ ஏன் ராஜா குறை சொல்ற குற்றம் சொல்ற ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு பதவியை பிடிக்கிட்டாங்கிறதுல ஒருங்கிணைப்பாளர் இந்த கட்சியை விட்டு நீக்கிட்டாங்கன்னு கோபம் இருக்கும் தன்னுடைய உரிமையை கேட்பதற்காக அவர் சின்னமாட்ட நியாயமான உரிமைய பதவிய கொடுத்துட்டு போய் தர்ம யுத்தம் நடத்தணும் உங்கள மாதிரி பதவிய பறிச்சுட்டு ஏமாத்திட்டு நம்பினவர்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டு நயவஞ்சகத்தனை பண்ணிட்டு அந்த தர்ம யுத்தம் நடத்தல ஒட்டுமொத்த பொறுப்பையும் சின்னமாட்டையே கொடுத்துட்டு போனோம் ஆனால் அந்த சின்னமா அவர்கள் தான் தெரியாதனமா தகுதி இல்லாத நபருக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி விட்டார் அந்த வாய்ப்பை வழங்கியது தவறுதான் என்பதை இப்பொழுது சின்னமாக உணர்கிறார் அதனால் தான் தவறை உணர்ந்த எல்லாருமே ஒன்னு சேர்றோம் இந்த யாரை எதிர்ப்பதற்கு ஒரு துரோகி எதிர்ப்பதற்கு பச்சோந்தி எதிர்ப்பதற்கு அதிமுக ஒன்றாக இருந்தால் தான் வெற்றி பெற முடியும் என்பதை உணர்ந்து விட்ட பிறகு இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறோம் இல்ல ஒன்றிய அதிமுக ஒன்றிணையணும்னு சொல்லும் போது இபிஎஸ் நீங்க தவிர்த்துட்டு இது மட்டும் தான் அதிமுக கொண்டு வர போறீங்களா அப்ப டிடிவி ஓ பி எஸ் சசிகலா தான் அதிமுக கொண்டு வர போறீங்களா ஒன்றிணையணும்னு வரும்போது பெரும்பான்மை பலத்தோட இருக்கக்கூடிய இபிஎஸ் தவிர்த்துட்டு நீங்க எப்படி ஒன்றிணைவீங்க அதிமுக ஒன்றிணைக்க முடியும் அப்ப அந்த அந்த கூட்டணி பலமா ஜெயிச்சிட முடியுமா அந்த கூட்டணி பலமா ஜெயிச்சிட முடியுமா உங்க கூட்டணி சின்னமாட்ட இருந்த இயக்கத்தை தேங்க பழனிசாமி கபலிகர பண்ணாரு பழைய கதை சார் அது பழைய கதை அதை தாண்டி அவர் எங்கேயோ வந்துட்டாரு அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துட்டாரு இந்த பழைய கதை இனிமே செல்லுபடி ஆகுமாங்கிற கேள்வி வேற இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய நிதர்சனம் இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சிச்சுவேஷன் அதுல பார்க்கும் போது என்ன சூழ்நிலைன்னு தான் நம்ம பாக்கணும் 
இங்க கீழே இருக்கிறவ மேல மேல இருக்கிறவ கீழன்னு கால சுக்குரம் சொல்லலாம் நூறு சதவீத ஆதரவோட சின்னமா இந்த இயக்கத்துக்கு பொதுச் செயலாளரானாங்க அவங்களாலேயே இந்த இயக்கத்துக்கு பொதுச் செயலாளரா நிக்க முடியல கேள்விக்குறி வந்துச்சுன்னா யாருக்குமே பிடிக்காத பொதுமக்களால் வெறுக்கப்பட்ட தொண்டர்களால் வெறுக்கப்பட்ட வெதுக்கி ஒதுக்கப்பட்ட எட்டு தோல்வி நாயகனாக எட்டு தோல்விக்கு நாயகனாக எட்டு பணிக்கு சவால் விடக்கூடிய குற்றப்பாடாக இருக்கக்கூடிய பழனிசாமிக்கு எப்படி இந்த பொதுச் செயலாளர் நிற்கும் நாளைக்கு இதுவும் நிக்காது காலம் மாறும் காட்சி மாறும் சரி கலை அவர்கள் அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இபிஎஸ் துரோகி திமுக எதிரி அப்படிங்கிறாரு டிடிவி இருட்டில் கூட ஓபிஎஸ் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு நடந்துடலாம் ஆனால் இபிஎஸை நம்ப முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்க அடுத்த கட்டமாக இபிஎஸ் துரோகி அவரை எதிர்க்கணும் அப்படின்னா நம்மெல்லாம் பழச மறந்து ஒன்றிணைய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இப்போ ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவர் பதிவு செய்கிறார் அப்போது இந்த சந்திப்பு அப்படிங்கிறது அடுத்த கட்டமாக வாக்குகள் அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அப்போ இந்த அணி வந்து ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே இருக்காங்களா அடுத்து சசிகலா அவர்களையும் போய் பார்த்து மூணு பேரும் சேரும்போது ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா சேரும் போது இந்த பக்கம் இபிஎஸ்க்கு அது ஒரு சர்க்கலாக நம்ம எடுத்துக்கலாமா முதல்ல துரோகி யாருங்கிறது ஜெயலலிதாம்மா சசிகலா உட்பட குடும்பத்தினர் அத்தனை வேலையும் துரோகிகள் எனக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டீங்கன்னு சொல்லி வெளியேற்றினாங்க சசிகலாம்மா இப்படி இணைஞ்சாங்க என்னுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை பேரும் உங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சுட்டாங்க அதை ஏற்றுக்கிறேன் நான் செய்யலை நான் நினைக்கலை நான் அவங்களோட அந்த துரோகிகளோட ஒரு காலும் சேர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டு தான் வந்து சேர்ந்தாங்க அந்த எழுதி கொடுத்தத ஜேஆர் ப்ளஸில் படித்தாங்க அவங்க நான் பார்த்தேன் அதை அப்படி கொடுத்துட்டு தான் வந்தாங்க அடுத்து துரோகி யாருன்னா மூணாவது தடவையாக எனக்கு முதலமைச்சர் பதவியை சசிகலாமா தான் கொடுத்தாங்கன்னு இபிஎஸ் ஒத்து ஓபிஎஸ் ஒத்துக்கிறாரு அப்படி கொடுத்தவங்க திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க என்ட்ட கேட்டாங்க கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி சாதாரணமாக இப்போ சொல்கிறாரு ஆனால் அன்னைக்கு என்ன சொன்னார் நான் கொடுக்கல என்னை மிரட்டினாங்க கையை பிடிச்சி முறுக்குனாங்க குடும்பம் மொத்தம் இருந்து என்னை மிரட்டிச்சு நான் வேறு வழி இல்லாமல் கையெழுத்து போட்டு வந்தேன்னு சொன்னார் போய் எங்கே போய் அம்மா சமாதியில் போய் உட்காந்து தர்மயுத்தம் நடத்தினார் என்ன கோரிக்கை வச்சா ரெண்டு கோரிக்கை தான் சசிகலா அவர் குடும்பத்தினர் அத்தனை பேரையும் அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து நீக்கணும் ரெண்டாவது அந்த மர்மம் இருக்க சாவில் மர்மம் இருக்குது அம்மா சாவில் அதை பற்றி நீதி விசாரணை மறைமுகமாக சசிகலாவை தான் சுட்டி காட்டினார் சசிகலா தான் அந்த குற்றவாளிங்கிற மாதிரி சூசகமாக சொல்லி அந்த ஒரு விசாரணை நீதி விசாரணை இந்த ரெண்டு கோரிக்கையை வச்சது அவர் தாங்க அன்னைக்கு கட்சி ரெண்டாக பிளந்துருச்சு இன்னைக்கு மாதிரி இல்லை அன்னைக்கு செங்குத்தாக பிளவுபட்டது சசிகலா அம்மாவை எதிர்த்தவங்க பூரா சசிகலா அம்மாவுக்கு இந்த கொலையில் ஏதோ பங்கு இருக்கு என்று நினைத்தவர்கள் பூரா குறிப்பாக பெண்கள் அதிகமாக ஓபிஎஸ் பக்கமாக வந்தாங்க அன்னை கட்சி செங்குத்தாக பிளவுபட்டுருந்துச்சு ஆட்சியும் போகக்கூடிய அபாயம் கட்சியையும் ஆ ஆட்சியையும் காப்பாற்றணும்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர வேண்டிய நிர்பந்தம் அப்போ ஓபிஎஸ் நிர்ப முதல்வர் பிரதமரை போய் சந்தித்து வந்து ஒன்று சேரலாங்கிறார் யூபிஎஸ் வேறு வழி இல்லை இல்லைனா கட்சி உடையும் இன்றைக்கி இருக்கிற கட்சி கூட இருக்க இருந்திருக்காது அன்றைக்கி பிளவு செங்குத்தாக ஏற்பட்டிருக்கும் அது திமுகவுக்கு பெரிய அளவுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு பல ஆண்டு காலத்துக்கு லாபகமாக முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து இதை வந்து ஆட்சி உடனே கவலைக்கூடிய அபாயம் இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் அவர் பேசும்போது இவர் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்துகிறார் ரெண்டு கோரிக்கையும் அப்போ யார் துரோகி தன்னை முதல்வர் பதவியில் மூன்றாவது முறையாக உட்கார வைத்த அம்மா இது சசிகலா அம்மாவுக்கு எதிராக அவங்களே கட்சியிலேருந்து நீக்கணும் அடிப்படை உறுப்பினர் அவங்க மேலே வழக்கு தொடுக்கணும் விசாரணை கமிஷன் வைக்கணும்னு சொன்னவர் அன்னைக்கு ஓபிஎஸ் விமர்சனம் <laughs> இல்லை அது மாதிரி விமர்சனம் பண்ணது தவறு நான் ஒத்துக்கிறேன் அது மாதிரி உச்சபட்ச விமர்சனத்துக்கு போயிருக்கக்கூடாது அது அது தவறு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அந்த அம்மா மரியாதை கொடுத்து தான் பேசியிருக்கணும் ஆனால் கட்சிக்குள்ளே அவங்கள வரவிடாமல் யார் பார்த்தா நாலு வருஷம் நாலு நாலரை வருஷம் ஆட்சி நடக்குதுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் அவங்கள வெளியேற்றி கட்சிக்குள்ளே அவங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் ஓபிஎஸ்ன்னு தானே ஒரு கட்டத்தில் அவங்க ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கூட சசிகலாவை பத்தி அப்பப்ப பேசுனாங்க 
ஆனால் இபிஎஸ் தரப்பு ஒட்டு மொத்தமாக சசிகலா அவர்கள் கட்சிக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னது எதிர்த்தது இபிஎஸ் தான் இல்லை இல்லை இவங்களும் இவர் சேர்ந்து எதிர்த்தார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ஆட்சி முடிகிற வரைக்கும் எதிர்த்தாங்க அவங்க வரக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் இவரும் அதுதான் சொன்னார் ஒரு விஷயம் வைக்கிறேங்க சொல்றேங்க நான் அரசியல துரோகம்ங்கிறதுலாம் இல்லைங்க அதெல்லாம் அப்படிலாம் பார்த்தா எல்லாரும் துரோகிகள் தான் சசிகலா மேல ஜெயலலிதாமாவுக்கு துரோகம் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டு இருக்குது தினகரன் மேல அதே குற்றச்சாட்டு இருக்குது இ ஓபிஎஸ் மேல குற்றச்சாட்டு இருக்கு இபிஎஸ் மேல குற்றச்சாட்டு இருக்குது யாரு துரோகின்னு நம்மளால ஒரு கணிக்க முடியாது அரசியல்ல இதெல்லாம் நடக்கும் அரசியல்ல வந்து பதவிக்கு அவங்க வந்து பொதுக்குழுவில் என்ன முடிவு எடுத்துட்டாங்க அதுபடி தானே அவங்க நடக்கணும் பொதுக்குழு தாங்க உச்சபட்ச அமைப்பு அதுக்கு எதிராக யாரும் பேச முடியாது உதாரணமாக பன்னீர் அவர்கள் என்ன சொன்னார் அந்த அம்மா வந்தால் இங்கே இருக்கிற ஒரு கட்சியினுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு கட்டுக்கு கட்டுக்கு ஒ ஒத்துக்கிட்டு வரணும் அவர் அவங்க இங்கே இருக்கிற இந்த பதவிகள் இதையெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு தான் வரணும் அவங்க பொதுச் செயலாளர் இங்கே வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னார்ல பன்னீர் சொன்னார் கடைசியில் வந்தால் கூட இப்படி தான் வரணும்னு சொன்னார் இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டு திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தான் வரணும்னு சொன்னார் அப் அப்போ அவர் சாதாரண உறுப்பினராக தான் அவங்க வந்திருக்க முடியும் அப்போ அது மாதிரி இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ இவர் மட்டும் என்ன சொல்கிறார் நான் பொறு ஒருங்கிணைப்பாளராக தான் வருவேங்கிறார் இப்போ என்ன பிரச்சனை இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க நான் வரவேற்கிறேன் வரட்டும் இவங்களுடைய பலம் கூடுமானா இவங்க மூணு பேருமே ஒரே கான்ஸ்டிடியூன்சியை தான் அட்டன் பண்ணுறாங்க தினகரன் எந்த கான்ஸ்டிடியூன்சி அட்டன் பண்ணாரோ அதுதான் பண்ணுறாங்க முக்குளத்தூர் இவங்க சார்ந்தவங்க என்பதனால ஜாதி ரீதியாக முக்குளத்தூர் அனைவருமே இவங்க பக்கம் அணி தரல மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த ஜாதியும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி தலைவர் பின்னாடி இணைகிறது இல்லை தலைமை அதை ஏற்றுக்கொண்டு போகிறது இல்லை பாமக மிகச்சிறந்த உதாரணம் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முப்பத்தி ஒரு வருடம் பின்னாடி கூட ஏராளமான போராட்டம் வன்னியர்கள் நடத்தி கூட இன்னும் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் வாக்கு கூட அவங்க பற்றியில் வன்னியர்கள்ட்டேருந்து வாங்க முடியல அவங்களால ஒரு இருபது பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் சில இடங்கள்லாம் அவ்வளோதான் வருது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஜாதி ரீதியாக இப்போ எடப்பாடி அப்படி ஜாதியை விட்டுருங்க சார் ஜாதியை விட்டுருங்க ஜாதி ரீதியாக சமூகம் சார்ந்து இவங்க ஒன்றிணைகிறாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி அமமுகவுடைய அந்த கூட்டணி வந்து இருபது தொகுதிகளில் வாக்குகளை பிரித்தது சட்டப்பேரவை தேர் கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அப்போ நீங்கள் அந்த வாக்கு வித்தியாசமும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஓட் ஷேர் இருக்குது இல்லையா அதுலேயும் நம்ம வந்து அதிமுகவுக்கு அங்கே சர்க்கிள் தானே வரும் இப்போ நாளைக்கு அவங்கள தவிர்த்தா கூட நீங்கள் ஜாதியை விட்டுருங்க ஜாதி ரீதியாக இல்லைன்னா கூட அமமுகவுடைய வாக்கு வங்கின்னு இருக்குது இப்போ அந்த வாக்குவை ஒரு மூணு பர்சன்ட்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஓபிஎஸ் தரப்புலேருந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க எதா இருந்தாலும் ஒரு வாக்குகள் கூட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ திமுகவை எதிர்க்கணும் அப்படிங்கும் போது இபிஎஸ்க்கு எப்படி இவ்வளோ வாக்குகளை பலி கொடுத்து தான் இவர் தன்னிச்சையாக நிற்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்போ கட்சியாக சுயநலமாக இல்லை ஒருங்கிணைப்பதற்கு எல்லாரும் விரும்புவாங்க கட்சி ஒருங்கிணைனு தான் விரும்புவாங்க எந்த தளத்தில் ஒருங்கிணைக்க ஒருங்கிணைப்பு வரும் கடைசியாக நடந்த பொதுக்குழுனுடைய முடிவு என்ன ஒற்றை தலைமை அது எடப்பாடி பொதுச் செயலாளர் ஆயிட்டார் எடப்பாடி பொதுச் செயலாளரை ஏற்றுக்கொண்டு இவங்க வருவாங்களா அப்படி இல்லையே அந்த அம்மா நானும் தான் பொதுச் செயலாளருங்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் வழக்கு வேறு வச்சு இது பெண்டிங்கில் இருக்குது சரி இவரும் நான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்கிற அதுக்கும் வழக்கு பெண்டிங்கில் இருக்குது எப்படிங்க இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப எப்படி ஒன்றிணையும் எந்த தளத்தில் இவங்க ஒன்றிணைய முடியும் இப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து எடப்பாடிக்கு என்ன சார் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து இபிஎஸ் வந்து வருவார அவர் விட்டு கொடுப்பாரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ வந்துருச்சா பொதுச் செயலாளர் அவங்க தான் கட்சிக்குங்கிறத ஓபிஎஸ் சேர்த்துக்கிட்டாரா ஒன்றிணை <laughs> 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 யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அது பாஜகவும் சொல்ல மாட்டேங்குது பாஜகவும் திரும்பவும் இப்போ அண்ணாமலை அதை வலியுறுத்துறாரு எங்கள் கூட இருந்தவங்களும் விசுவாசமானவங்க நாங்கள் புறக்கணித்துட்டு வர முடியாது சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு சரி அப்போ இவங்கள தான் குறித்து சுட்டி காட்டுறாரு சரி எப்படி ஒன்றிணைவது என்பதை பாஜக ஃபார்முலா சொல்ல சொல்லுங்க சரி யாருமே அந்த ஃபார்முலா சொல்ல மாட்டேங்கிறது சரி கர்ணன் அவர்கள்ட்ட கேட்போம் அப்போ வந்து ஒன்றிணைகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து உயிரோடு இருக்கும் வரை டிடிவி அவர்கள் உள்ள நுழைய முடியல போயஸ் கார்டனுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தப்ப இன்னைக்கு 
டிடிவி ஓபிஎஸ் சந்திப்பு அப்படிங்கும் போது அதை எப்படி உண்மையான அதிமுக தொண்டர்கள் வந்து அதெல்லாம் ஏத்துக்குவாங்களா இல்ல இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பார்க்க மாட்டாங்களா இல்ல ஒரு விஷயம் சகோதரி நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் திரு டிடிவி தினகரன் அவர்களை வந்து கொஞ்ச நாள் நீ இருப்பா உள்ள அரசியலுக்குள்ள வர வேண்டாம் அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க வச்சு ஒதுக்கி வைக்கல பதுக்கி வச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியும் பதுக்கி வச்சிருந்தாங்க திரு டிடிவி தினகரன் போயசுக்கரன் வருவாரு அம்மாவுடைய மற்ற விஷயங்கள் மேற்பார்வையில அவர் இருந்தார் இல்ல உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு தானே அவங்க போட்ட கண்டிஷனே அதுதானே சசிகலா அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாரும் உள்ள வரக்கூடாது இல்ல அந்த வெளியில பேசப்படக்கூடிய பேச்சு அம்மா அவங்களுக்கு அரணாக இருந்து இந்த குடும்பத்தை அவங்களால தவிர்த்து இருக்க முடியாது அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலகட்டத்துல புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலகட்டத்துல இதே மாதிரி அந்த மூத்த நிர்வாகிகள் உள்குத்து வேலை செய்யும் போது அம்மா அவங்கள நீக்கி நீக்கணும் அப்படின்னு அம்மா வந்து ரெண்டாவது ஆளுமையா வர்றாங்க புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அடுத்தபடியா அம்மா தான் ஆளுமை மாதிரி வர்றாங்க போராட்டத்தை எல்லாம் கூட்டம் வருது அப்ப அம்மாவை கட்சியை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்ப உள்ள மூத்த நிர்வாகிகள் எல்லாம் ஒரு திட்டம் இடுறாங்க என்ன திட்டம் இடுறாங்க அம்மா மேல நிறைய புகார்களை கொண்டு போறாங்க அந்த டயத்துல புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இவங்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களே ஒதுக்கி வச்சு பார்த்தாங்க அது மாதிரி தான் சின்னமா குடும்பத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சு பார்த்தாங்க சின்னமா குடும்பம் இல்லாட்டி என்னைக்கே புரட்சி தலைவி அம்மா அவங்க நான் பெங்களூர் போயிருக்கேன் எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஏன்னா இருக்கவங்க ஊரா துரோகியா இருக்காங்க இதுல எப்படி நான் அந்த அரசியல் பண்ண போறேன் அதிமுக எப்படி மீட்டெடுக்க போறேன் அப்படின்னு அவங்க பயந்துட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் அதுக்கு உறுதுணையா இருந்து அரணா இருந்து பல முறை அவங்கள முதலமைச்சராக்கின குடும்பத்தை அந்த குடும்பம் அம்மா இன்னைக்கு அசால்ட்டா பேசிக்கலாம் ஜெயலலிதாந்திரம்லாமா <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 வெளித்தோற்றத்துல வந்து எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்றத கண்டறியத்தான் அன்னைக்கு அந்த எல்லாத்தையும் அந்த குடும்பத்திற்கு அத்தனை பேருமே கட்சி விட்டு நீக்கினாங்க அது பெருசா பேசப்பட்டுச்சு அதுக்கடுத்து தினகரன் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்ல வரல தினகரன் பர்சனல் அம்மாவுடைய பர்சனல் வேலைகள் எல்லாம் பார்த்தாரு அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அது விரிவா விளக்க முடியாது நான் ஊடகத்துல சரி சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் மணிகண்டன் அவர்கள்ட்ட அப்போ வந்து என்ன விஷயம் சார் இப்போ ஸ்லீப்பர் செல்லு கூட இருக்கிறாங்க இபிஎஸ் தரப்பில் அப்படின்னு மறுபடியும் இந்த ஸ்லீப்பர் செல் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வைரலாக அந்த 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 வார்த்தை எப்படி வீரியமாக முன்னாடி இருந்ததோ மறுபடியும் டிடிவி அவர்கள் அதை சொல்கிறாரு அப்போ இன்னமும் இபிஎஸ் தரப்பில் சசிகலா டிடிவியோட ஸ்லீப்பர் செல்லு இருக்கிறாங்களா ஒரு வீர மங்கையாக போற்றப்பட்ட திருமதி இந்திரா காந்திக்கு அடுத்து இந்திய அரசியலில் ஒரு வீர மங்கையாக பார்க்கப்பட்ட ஒரு அம்மா அவர்கள் அவங்க பயந்து போய் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப சசிகலா சொல்லிதான் வந்தாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தயவு செய்து தவிர்த்துருங்க அம்மா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு இரும்பு பெண்மணி அப்படிங்கிற பேர் இருக்குது நீங்க நீங்க வெளியே இருக்கலாம் நாங்க உள்ள இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா மறைந்து அவங்கள பத்தி அவங்களுக்கு என்ன அந்த உருவகம் இருக்குதோ அதை நம்ம குறைச்சு பேசக்கூடாதுங்கிறது ஒரு பொதுவான நமக்குள்ள கோட் ஆஃப் கான்டக்டா வச்சுக்கலாம்னு நான் அவர்கிட்ட ஒரு வேண்டுதலா வச்சுக்கிறேன் இது பொது வெளியில உள்ளது தானே சார் பொது வெளியில இந்த விஷயங்கள் நிறைய பேசப்பட்ட விஷயம் தானே இது பொது வெளியில வந்து என்ன வேணாலும் பேசுவாங்கம்மா அம்மாவையும் சசிகலாவையும் பத்தி தவறா பேசுறாங்க பொது வெளியில அதே மாதிரி அம்மா ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு காரணமே இந்த சசிகலா தான் காரணம் சசிகலாவாலதான் பாவம் அம்மா உடல்நலம் குறித்து ஜெயிலுக்கு போய் இறந்து போனாங்கன்னு பேசுறாங்க அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்து முடியுமாம்மா அது வந்து யாரு அது குற்றம் சொன்னவரும் பன்னீர்செல்வம் அது வேறங்க நான் விஷயத்துக்கு வரம்மா திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து என்னைக்குமே எந்த இடத்துல இருக்கிறாரோ அதுக்கு விசுவாசமா இருக்க மாட்டார் அதாவது அதுக்கு ஆப்போசிட் தரப்புல தான் விசுவாசமா இருப்பார் ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு திரும்ப ரெண்டு பேரும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோட பன்னீர்செல்வம் வந்து சேர்ந்து துணை முதல்வர் பதவி வாங்கிட்டு இங்க இருக்கிறப்ப என்ன பண்றாருனா போய் தினகரன ரகசியமா பாக்குறாரு பார்த்துட்டு அதுக்கே முதல்ல மறுக்கிறார் தினகரன் பட்ட ஒருத்தரமா அதை வெளியே போட்டு உடைச்ச உடனே எதுக்காக போய் பாக்குறாரு என்னோட எம்எல்ஏக்களை கூட்டிட்டு நான் வர்றேன் 
வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை கவிழ்த்துவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பாக்குறாரு ஒண்ணுங்க அம்மா அவர்களால் அமைக்கப்பட்ட ஆட்சி அனைத்திந்திய அதிமுக ஆட்சியை தொடர்ந்தவர் திரு பழனிசாமி அவர்கள் அந்த ஆட்சிக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தவர் அதே மாதிரிமா இவர் மேல உண்மையாலுமே அதிமுக விளக்கப்பட்டதற்கான காரணம் வெளிப்படையான காரணம் இத சில அதிமுக நிர்வாகி கூட வெளிப்படையா சொல்றது இல்லை அதிமுக அவருடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தல்கள்ல பாஜக இருக்க அதிக சீட்டு கொடுத்துருன்னு இவர் வலியுறுத்தினார் இதனாலதான் இந்த கட்சியில பாஜகவினுடைய ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி இவர் செயல்படுறாருங்கிற காரணம்தான் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் முதல்ல வெளியேற்றப்பட்டிருக்கு முதல் காரணமே அந்த அவர் என்னன்னா சாதாரண நிலையில இருந்த அவரை இவ்வளவு பெரிய உச்சங்களில் கொண்டு போன அதிமுக அவர் நம்பாம எப்பயுமே அதுக்கு எதிர் நிலை உடைய ஒருத்தங்களோட ஒரு நட்பு வச்சுக்கிறது அதே மாதிரி போய் அவங்க பையனை அனுப்பிச்சுட்டு ஐயா அந்த ஆட்சி ரொம்ப நல்லா நடக்குது அப்படின்னு பாராட்டிங்கன்னா அதிமுக எதுவும் கழிச்சுக்கலாமா ரவீந்திரநாத் போய் ஸ்டாலினர் பார்த்து சொல்றாரு இந்த ஆட்சி நல்லா நடந்தது பாஜக <laughs> 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 தீரமாக அதை மறுதளித்தவர் வேண்டாம் நான் செய்த நல்லதை பார்த்து மக்கள் திரும்ப ஓட்டு போட்டா போடட்டும் இல்லைன்னா நான் எதிர்கட்சி வரிசையில் உட்கார்ற அப்படின்னு சொல்லி உள்துறை அமைச்சர் சொன்னதை மறுதளித்து பேசியவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படிங்கிறத அவங்க நினைவுறுத்த விரும்புறோமா எந்த விதம் நட்புங்கிறதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது ஒரு இலக்கணம் இருக்குது நான் ஒரு வாதத்து கேட்கறேன் குஜராத்ல லெட்டர் வந்தது எனக்கு கடிதாசு வந்துருச்சு வந்துருச்சு பதவியேற்பு நாளுக்கு பதவி சொல்லும் போனாரு காவி தூக்கு குடுத்தோடனே வாங்கி கடுத்துல போட்டுக்கிட்டாரு நான் பேச்சு கேட்கறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி அங்க போயிருந்தாரா காவி கொடுத்துருந்தா அவர் கழுத்துல வாங்கி போட்டிருப்பாரா அடிப்படையிலேயே ஒரு தலைவனுக்குள்ள பண்புகள் இல்லாமல் நான் அவர் குறை சொல்லல அவரை வந்துமா கிரிக்கெட்ல அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா நைட் வாட்ச் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நைட் வாட்ச் மேன் மாதிரி மூன்று முறை அவர் வாய்ப்பு கிடைக்கப்பட்டவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய திறமையை அந்த வார்த்தையை மூன்று முறை ஆயிருக்கிறாரு ஆனா அப்படி குறைத்து மதிப்பிட முடியுமா இல்ல நான் விசுவாசி அவர் அந்த காலத்துல விசுவாசங்கிற அடிப்படையில எஸ் மேன் உக்கார்னா உக்கார் எந்திரினா எந்திரிப்பாருங்கிற அடிப்படையில அவர் கொடுத்தாங்க அதை மறுதளிக்கல அதை தாண்டி ஒரு தலைவனுக்குரிய தலைமை பண்போ ஒரு கட்சியை வழிநடத்தக்கூடிய பண்போ அதுல என்னென்ன செய்யணும் ஒரு கட்சியை எப்படி வளர்த்தணுங்கிற அந்த அரசியல் இலக்கணம் தெரியாத ஒரு பணி செல்லும் அந்த இலக்கணத்தை பிடித்துக் கொண்டு தன்னை ஒரு தலைவனாக வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு அதிமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் தன்னை திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி நான் சொல்ல விரும்ப எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தலைமை பண்பு இருக்கு விசுவாசம் இருக்கான்னு கேக்குறாங்களே அதாவதுமா நான் ஒன்னே நான் நேரடியா பதில் சொல்றேன் இந்த கிராமப்புறத்துல எல்லாம் கூடிக்கிட்டு தான் அவங்க எனக்கு துரோகம் அரசியல்ல துரோகங்கிற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது மாதிரி பேர் சாணக்கீத்தனம் அதே மாதிரி பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைந்தப்ப எனக்கு யாரு தம்பி வா தலைமையேற்கவா அப்படிங்கிறது நெடுஞ்சலின் இப்ப நடமாடும் பல்கலைக்கழகத்தை கூப்பிட்டாங்க ஆனா திரு புரட்சி தலைவர் அவருடைய துணை கொண்டு அந்த லிஸ்ட்லயே இல்லாத கலைஞர் எப்படிமா அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்தாரு அதை யாராவது துரோகம்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பேர் அரசியல் ராஜதந்திரம் என்றால் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசியல் ராஜதந்திரம் சொன்னார் இருட்டுல கூட கையை பிடிச்சிட்டு பன்னீர்செல்வத்தோட நடக்கலாம் பழனிசாமியோட போக முடியும் வாசமான பேச்சு ஏன்னா இருட்டுலதான் கத்தி எடுத்து கழுதுல குத்துறவனும் பயமா இருக்கும் அதனால பக்கத்துல இருக்கிற எதிரியோட கையை இருக்குமா பிடிச்சிருக்காங்க அதத்தான் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லிருக்காரு நினைக்கிறேன் சரி ஆனா அந்த ஸ்லீப்பர் செல் பத்தி நான் கேட்டேனே சார் இபிஎஸ் இவங்களுடைய ஸ்லீப்பர் செல் இருக்கிறாங்களா நிலமையா <laughs> காதிருந்த ஊசி வாழ் இருந்த பட்டம் ஆடு இல்லா பண்ணுறோம் இதுல பன்னீர்செல்வம் எது சசிகலா எது தினகரை எது நீங்களே 
சரி சரி சார் கண்ணன் அவர்கள்ட்ட அப்போ வந்து அப்பப்போ நமக்கு எப்பெல்லாம் வந்து இபிஎஸ்க்கு செக் வைக்கணுமோ அவருக்கு ஒரு நெருக்கடி அவருக்கு ஒரு எச்சரிக்கை அவருக்கு ஒரு பயம் கொடுக்கணுமோ அப்பெல்லாம் சசிகலா அவர்களை பேசுறத ஓபிஎஸ் ஒரு வழக்கமாக வச்சிருப்பார் அந்த வகையில தான் இன்னைக்கு ஒரு மிரட்டலா இபிஎஸ்க்கு ஒரு மிரட்டலா நாங்க ஒரு சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் சொல்றதோ இல்ல நாங்க வந்து ஒரு தென் தமிழகத்துல எங்களுடைய வாக்கு வங்கி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காகவோ டிடிவிய சந்திச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியுமா இந்த இணைப்பு கடைசி வரை போகுமா இல்ல எப்பவும் முன்னாடி அவர் ஓபிஎஸ் ஃபாலோ பண்ண அந்த ஃபார்முலா படி ஒரு மிரட்டல் இபிஎஸ்க்கான ஒரு மிரட்டலா மட்டும் இதை நம்ம பாத்துடலாமா இபிஎஸ் மிரட்டுற அளவுக்கு அவர் ஒன்றும் பெரிய மகா புலியும் கிடையாது சூற புலியும் கிடையாது தலைமை பண்புனா என்ன தலைவனுக்கான குவாலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத புரட்சி தலைவர் சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறார் பொறுமை இருந்தால் மனிதனாகலாம் கடமை இருந்தால் வீரனாகலாம் கருணை இருந்தால் வள்ளலாகலாம் இது மூன்றும் இருந்தால் தலைவனாகலாம் அப்போ பொறுமை இருக்கணும் கருணை இருக்கணும் கடமை இருக்கணும் இது மூன்றும் ஒருங்கேற்பற்று ஒருவனால தான் தலைவனா இருக்க முடியும் அந்த ஒருங்கேற்பற்ற ஒருவர் யாருன்னா ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் பொறுமை இருக்கு கடமை இருக்கு வள்ளல் கூடிய தன்மை இருக்கு ஆனால் இதில் ஏதாவது தலைமை பண்புக்கான ஒரு குவாலிட்டி பழனிசாமியுடன் பார்க்க முடியுமா பதவி கொடுத்தவர்களுக்கே முதலில் காலில் விழுவது அப்புறம் கழுத்தையே கடிப்பது அப்புறம் நான்கரை ஆண்டு இந்த ஆட்சி நடத்துவதற்கு துணையா இருந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் வேண்டும் இவர் ஆட்சி கவலாமல் இருக்க வேண்டும் இவரை முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்று சொல்றதற்கு அவர் வேணும் இவர் எதிர்கட்சி தலைவர் என்று சொல்றதுக்கு அவர் வேணும் இவரை எதிர்கட்சி தலைவருக்கு கையெழுத்து போட்டு சபாநாயகருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் வேண்டும் ஆனால் இத்தனையும் செய்து விட்ட பிறகு அவர்களை துரோகம் செய்வது எப்படி சின்னமாவிடம் பதவியை பெறுவது எப்படி அவரிடம் எப்படி நடித்தார் என்பதை அந்த வீடியோவை சொல்லும் தினகரனிடம் எப்படி நடித்து அந்த எம்எல்ஏக்களிடம் எப்படி கையெழுத்து வாங்கினார் என்பதை அங்க இருக்கிற வீடியோவை சரி கண்ணன் இதெல்லாம் எடுபடுமா கண்ணன் அதை தாண்டி வந்துட்டோம் இப்ப இருக்கிறத நீங்க சொல்லுங்க இப்ப அடுத்து சசிகலாவை சந்திப்பாரா ஓ நிச்சயமாக சசிகலா அவர்களை மாத்திரமல்ல இது இதெல்லாம் டிடிவியோ சின்னமாவையோ ஒருங்கிணைப்பாளர் மூன்று வேண்டும் சந்திவிட்டால் இதோ சாதி கூட்டணி என்று ஒரு பிம்பத்தை உண்டாக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் சாதி கட்சி வச்சு நடத்துவர்களா அனைவரும் ஆதி அதிமுகவில் இருந்தவர்கள் தான் இது சாதிக்கான ஒற்றுமை அல்ல சாதிப்பதற்கான ஒற்றுமை அதிமுக பிறந்திருந்தால் பிரிந்திருந்தால் எவ்வளவு பெரிய தோல்விகளை தொடர்ந்து சந்தித்து வந்திருக்கிறோம் என்பது பழனிசாமிக்கே தெரியும் அவரை முன்னிலைப்படுத்தி அவரை தலைமைக்கான ஆட்களா நிறுத்தி நாம் சந்தித்த அத்தனை தேர்தலும் தோல்விதான் இந்த தோல்வியை தொடர்ந்து சந்தித்த போதுதான் சரி நாம பிரிந்து இப்ப சண்டைய யாருக்கு எங்களுக்கும் சசிகலா அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் தான் சண்டை சண்டை போட்ட நாங்களே சமாதானம் ஆகிவிட்டோம் அவர்களால் லாபம் அடைந்த அவர்களால் ஒரு பேர் புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் அடைந்த பழனிசாமிக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை இது அது அவரை அவருடைய அது தனிப்பட்ட விருப்பம் இல்லையா இபிஎஸ் இப்ப என்ன சொல்றாரு நான் இவங்க எல்லாம் ஓபிஎஸ் துரோகி சசிகலா அவர்கள் இவங்களை எல்லாம் நான் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு இனிமே நீங்க வந்து ஏன் சேர்க்கல ஏன் சேர்க்கல அப்படிங்கறது கட்டாயப்படுத்துறத விட என்ன என்ன அடுத்து நீங்க பண்ண போறீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அவர் யாரு எங்களை சேர்க்கறதுக்கு அவரை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போறதானே வேலை சரி எப்படி தூக்கி எறிய போறீங்க என்ன வியூகம் வச்சிருக்கீங்க எப்படி நடத்த போறீங்க அடுத்த மாநாட்டுல ஒன்று சேர்வீங்களா யாரோட தலைமைய நீங்க ஏத்து வரப்போறீப்ப ஓபிஎஸ் மீட் பண்ணிருக்காரு சரி சந்திச்சிருக்கிறாரு அடுத்து சசிகலா அவர்களை சந்திக்கும் போது இவர் மறுபடியும் இரண்டாவது பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாரா ஓபிஎஸ் நான் வந்து சசிகலா அவர்களுடைய தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டு நான் செயல்பட தயார் அப்படிங்கிறதுக்கு வருவாரா அதாவது சசிகலா அவர்கள் தலைமையா ஒருங்கிணைப்பாளர் தலைமையா தினகரன் தலைமையா அதிமுக ஒன்றாக இருக்கும் போது யார் தலைமை ஏற்பு என்பதை அவர்கள் பேசி முடிவெடுத்துக் கொள்வார்கள் அவர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை கேட்டு நாங்கள் அவர் அவரை பாலம் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் அந்த முடிவை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் யார் தலைமை ஏற்று செயல்படுவது என்பது பழனிசாமிக்கு என்ன பிரச்சனை இல்ல முத உங்களுக்குள்ளே அந்த முடிவுக்கு வருவீங்களான்னு கேக்குறேன் இப்ப உங்களுக்கு பழனிசாமிக்கு பத்தி கவலைப்படுறது அடுத்து இருக்கட்டும் 
அவர் கவலைப்படுறாரு அவர் அவர் ட்ராக் தனியா ஆயிருச்சு இப்போ உங்களுக்குள்ள என்ன முடிவுக்கு வருவீங்க இல்ல இந்த சந்திப்ப அப்பப்ப சந்திக்கிறது பண்றதோட அது அப்படியே கடந்து போய்டுமா இல்ல நீங்க ஒரு கூட்டணியா அமைக்கும் போது யாருடைய தலைமைங்கற ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்களா கண்டிப்பாக அதிமுக ஒன்றான இயக்கமாக ஒருங்கிணைந்த இயக்கமாக பலமான இயக்கமாக மாறும் பொழுது அந்த இடத்தில் பழனிசாமிங்கிற ஒரு நபர் இருந்ததுக்கான சூடே இருக்காது இல்லாமல் போய்விடுவார் எப்படி நூறு சதவீத ஆதரவோடு சின்னமா பொதுச் செயலாளராக போய் சிறைக்கு போய் திரும்பி வரும்போது அவருக்கு பொதுச் செயலாளருங்கிறது கேள்விக்குறியானதோ அதே போல் இன்றைக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிற பழனிசாமி பல வழக்குகளில் சிறை செல்ல நேரிடும் போது திரும்பி வரும்போது அவருக்கும் அதிமுகவிற்கும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அதிமுகவில் பிரிந்திருந்த அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரே இயக்கமாக அதிமுக தலைமையில் பாராளுமன்றத்தை சந்திக்கும் இயக்கமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஒருங்கிணைப்பாளரை முதலமைச்சராக முன்னிலைப்படுத்திய தேர்தலாக அதிகாரம் படைத்த அமைப்பு அது என்ன தீர்மானிக்குது அதுதான் இப்ப திடீர்னு பண்ணி செல்வோம் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு அடுத்த பொதுக்குழுல அவங்க அதே பொதுக்குழு அவங்க நீக்கிருச்சு அதே மாதிரி நீக்குனா ஓகே நீக்குனா ஓகே இப்போதைக்கு என்ன இருக்கு நாங்க ஏத்துக்கிறோம் நாங்க பொதுக்குழு முடிவோட தான் போவோம் நான் அப்படிதான் போவேன் நீக்குனா நான் அந்த பொதுக்குழுவோட போவேன் சரி ஆனா அப்படி இப்ப இருக்கிற நிலைமை என்ன பொதுக்குழு யாரு நீக்கிருக்குது நீங்க பொதுக்குழு தான் உச்சபட்ச அமைப்புங்கிறத ஏற்றுக்கிறேன் நான் அதிமுகவை நீங்கள் போலி பொதுக்குழுங்கிறார் திடீர்னு இந்த பொதுக்குழு எப்படி இங்கே உருவாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்சில் இது கட்சி தேர்தல் நடந்துச்சு அப்போ இந்த பொதுக்குழு இருப்பது தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க யார் இந்த தேர்தலுக்கு ஆணையிட்டது உத்தரவிட்டது ஓபிஎஸ்ன்னு தானே அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை அங்கீகரித்து கையெழுத்திட்டது யார் இபிஎஸ்ஸும் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேரும் தானே இப்ப அந்த பொதுக்குழு தன்னால் நியமிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் தனக்கு எதிராக போய்விட்டார் என்பதுக்கு அது போதி பொதுக்குழுங்கிறார் திடீர்னு போதி போலி பொதுக்குழுன்னு சொல்லிட்டா அந்த பொதுக்குழு நாங்கள் கலைச்சிட்டோங்கிறார் யாரை வச்சு கலைக்கிறாரு தொண்டர்களை வச்சு தொண்டர்கள் யாரு ஒரு ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் சொல்றீங்க அங்க வந்தாங்களா அவ்வளவு பேர் வந்து உங்களுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாங்களா அவ்வளவு ஒரு கோடி நாற்பதாயிரம் பேர் தான் சேர்ந்தாங்க நீங்களே சொல்றீங்க ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் பேர் போட்டதே ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் நீங்க போடுங்க எத்தனை லட்சம் சேர்ந்திருக்கீங்க சொல்லுங்க நீங்க எத்தனை லட்சம் சேர்ந்தாங்க சொல்லுங்க கண்ணன் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரெண்டு லட்சமா ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்திருப்பாங்களா சரி ஐம்பது லட்சம் பேர் வந்தாங்க உங்க 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 திருப்தி ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்கு சொல்றீங்க பாக்கி இருக்கிறவங்க எங்க ஒப்புதல் எங்க வாங்குனீங்க நீங்க சொன்னபடியே நான் கூடுதலாக ஒத்துக்கிறேன் பத்து மடங்கு கூடுதலாக சொல்கிறேன் நீங்கள் மூணு லட்சம் நினைங்க நான் முப்பது லட்சம் பேர் வந்தாங்க ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு பொதுக்குழு கிடைக்கிறது ஆனால் ஒரு லட்சம் ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் பேர் எங்கே நீங்கள் போ போய் க தேடினீங்க அவங்க எங்கே ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடியே பார்த்தாங்க கால்குலேஷன் கண்ணன் அதிலே நீங்கள் பார்த்தா பாக்கி இருக்க ஒரு கோடி இருபது லட்சம் பேர் நீங்க எங்க ஒப்புதல் வாங்கினீங்க அவங்களால எப்படி அவங்க பொதுக்குழுவை கலைப்பதற்கு அவங்களுக்கு எங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று உச்ச நீதிமன்ற தன் தீர்ப்புல சொல்லி இருக்கு பாருங்க உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பொதுக்குழு என்பது தொண்டர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அமைப்பு தொண்டர்கள் வேற இந்த பொதுக்குழு வேற என்ன நாங்கள் ஒத்துக்கிற மாட்டோம் இந்த பொதுக்குழுடைய முடிவு தான் தொண்டர்களுடைய முடிவு என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சரி பிகாஸ் இப்படி சொல்கிறாங்க இட் ரெப்ரஸன்ஸ் தி பேசிக் மெம்பர்ஸ் அடிப்படை தொண்டர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது தான் இந்த பொதுக்குழு 
என்று உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்கு சரி சார் இப்ப பொது நான் சொல்லல நீங்க சொல்றது ஏத்துக்கறவன சரி உச்ச நீதிமன்றம் சொல்றது ஏத்துக்கற மாட்டீங்களா கலை சார் இப்ப பொது நீங்க தான் போனீங்க அங்க அப்படி இல்ல பொது குழு உறுப்பினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரு பாதிமுகவுடைய பொது செயலரா இபிஎஸ் இருக்காரு சரி நான் என்ன கேக்குறேனா இந்த வாக் இந்த கூட்டணி ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா சேர்ற கூட்டணியால வாக்குகள் சரியும் அப்படிங்கற நிலம வருமா அப்படி நான் கேக்குறேன் அப்ப ஏனா பாஜக வந்து ஒன்றிணையணும் தான் சொல்றாங்க நான் பதில் சொல்றேன் டிடி அவர்கள் 20 25 இடத்துல அவரால கட்சி தோத்து போச்சு ஒரு தென் மாவட்டங்கள்ல சொல்றது கரெக்ட் அவர் தனியா நின்னதனால அமித் ஷாவே சொன்னாரு தேர்தலுக்கு முன்பு அவரையும் சேர்த்துக்கோங்கன்னு அதே கூட்டத்துல இபிஎஸ் அவர்கள் அதை மறுத்துட்டாரு சேர்ப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லி என்னன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அரசியல் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூனு அரித்மெட்டிக் அப்படியே நீங்க நினைக்கிறீங்க பல சமயங்களில் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகும் நீங்க ஒருவேளை கண்ணனுடைய கற்பனை அது அளவே இல்லை அது ஆகலாம் ஏன் பத்து நூறு கூட சொல்லுங்க ஏத்துக்கிறேன் அரசியல்ல தீர்மானிக்கிறது பெர்செப்சனுங்க அந்த நேரத்துல என்ன பெர்செப்சன் இருந்துச்சு வாக்கு போட்ட பல பேர் போகலாம் போயிருக்கலாம் டிடி எதிர்ப்பாளர்கள் வாக்கு போட்டிருப்பாங்க நீங்க டிடியோட சேர்ந்தீங்கன்னா எப்படி போடுவாங்க அவங்க போடாம போகலாம் அதெல்லாம் நீங்க இப்படி கணக்கு எல்லாம் போட முடியாது ஒன் பிளஸ் ஒன் பத்தோ நூறோ சொல்ல முடியாது அறுவடை <laughs> முடியாது <laughs> கண்ணன் மாதிரி ஆட்கள் ஒரு கட்டத்தில் சொல்லி அது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா நான் திரும்பவும் யார அதிமுக கூட்டணிய உருவாக்கி ஓபிஎஸ் டிவி சசிகலா இவங்க எல்லாம் இணைத்து ஒரு கூட்டணியா அமைத்து நாங்க ஒரு பத்து சீட்டை உங்களுக்கு நாங்க பிரிச்சு கொடுத்துடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா பாஜகவோட ஒரே என்ன எல்லாரும் சேரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்களோட எண்ணமா இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு இது கட்டத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா எல்லாரும் ஒன்னா சந்திட்டா ஒருங்கிணைப்பு வந்துருமா அது கூட்டணி தனி கூட்டணி தனி கூட்டணி ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா பாஜக வச்சு நாங்க அவங்க கூட்டணியோட நாங்க தனியா இது பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு சீட்டு இவ்வளவு வேணும்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இபிஎஸ்ஓட தானே அடுத்து இவங்க மட்டுமா தனியா நிக்கிறாங்களா இல்ல அடுத்து இவங்கள ஒன்னு சேர்ந்துட்டு திரும்ப இபிஎஸ்ட போறாங்களாங்கிற கேள்வி இபிஎஸ்ஓட போனா இபிஎஸ் என்ன நினைக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா நம்ம இவங்க நிக்கிற இடத்துல கேண்டிடேட்ஸ் நிக்கிற இடத்துல முதல்ல என்னென்ன கேண்டிடேட்ஸ் இவங்க ஈக்குவல் ஷேர் கேட்டா கொடுப்பாங்களாங்கிற கொஸ்டின்லாம் இருக்குது இவங்க வந்து நிற்கிற இடத்துல அதிமுக தொண்டர்கள் வாக்களிப்பாங்க ஆனால் அதிமுக கேண்டிடேட்ஸ் நிற்கிற இடத்துல இவங்க வாக்களிப்பார்களா இவங்களுக்கு கட்சியை விட்டு நீக்குனா அந்த கோபம் இருக்குது காழ்ப்புணர்வு இருக்குது அப்போ இவங்க திமுக வாக்களிச்சா என்ன ஆகிறது அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணம் இபிஎஸ்க்கு நான் வாக்களிப்பார்கள் சொல்லலை அந்த எண்ணம் இபிஎஸ்க்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அவரே அந்த கூட்டணியை கூட ஏற்றுக்கொள்வாரா என்பது என்னால் இப்போ சொல்ல முடியாது சரி இதை நிறைவு கருத்தாகவே எடுத்துக்கிறேன் மணிகண்டன் அவர்கள்ட்ட நிறைவு கருத்தாக பன்ரூட்டி யார் தான் அதில் வந்து ரோல் பிளே பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாமா இப்போ வந்து பாஜகவோட ஒரு அசைன்மெண்ட்டாகவே இது எல்லாரையும் ஒன்றிணைக்கணும் திமுகவை எதிர்க்கணும் அதுக்கு என்னென்ன வழியோ அதை செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுறாரா பன்ரூட்டியார் 
அரசியல் சாணக்கியருமா பழக்கட்சி ராமச்சந்திரன் என்ற பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அரசியல் சாணக்கியர் ஏற்கனவே தேமுதிகோட அட்வைசரா இருந்தாரு தேமுதிக இங்க எங்க இருக்குது நீங்க எந்த நிலைமையில் இருக்குதுன்னு தெரியும் அதே மாதிரி என்ன <laughs> 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 கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களை போல நாங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவோம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் சேர்ந்து இது வரைக்கும் ஜெயிச்சுதா சரித்திரம் எங்கேயாவது இருக்குதா அதுதான் சொல்ற முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் அவரு அவர் தள்ளாத வயதுல அவரையே அந்த பன்னீர்செல்வம் போய் தொந்தரவு பண்ணிட்டாருன்னு தெரியல இவங்களுக்கு எல்லாம் மீண்டும் திரு பன்னீர்செல்வத்திற்கும் தினகரனுக்கும் சசிகலாவிற்கும் ஒரு அரசியல் வாய்ப்பு வேண்டும் என்றால் பழனியில் இருக்கும் தகப்பன் சாமி பழனிசாமி கும்பிடுங்கள் இல்லை என்றால் அரசியலான அதை தொடரும் சரி இதை நிறைவு கருத்தா இருந்தே கண்ணன் அவர்கள் நிறைவு கருத்தாக சுருக்கமாக அதாவது தலைவர்களை நாம் தலைவர் என்று ஒத்துக்கொண்டு அவர்களின் தலைமையை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தலைமை பண்போடு இருந்தால் அவர்களை தலையாக ஒத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் தருதலைகளை ஒருபோதும் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது பழனிசாமி இல்லாத ஒரு அதிமுகவை உருவாக்கி அந்த அதிமுகவை பிரிந்திருந்தவர்களில ஒன்றாக்கி அந்த அதிமுக தான் பலமான அதிமுக அதுதான் வெற்றிக்கான அதிமுக மாறக்கூடிய காலம் வெறு விகவில் வரும் ஆதரித்தது தவறு என்று மணிகண்டனும் கலையும் சொல்லக்கூடிய காலமும் விரைவில் வரும் சரி இதை நிறைவு கருத்தாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் அஹ் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எந்த மாதிரியான அரசியல் நிகழ்வுகள் நடக்கப் போகிறது என்பதை நன்றி வணக்கம்